ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் உருளைக்கிழங்கை வச்சு நம்ம முறுக்கு செய்ய போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து கேட்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்நாக்ஸ் மட்டுமே போட்டுட்ருக்கீங்களே வேறு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி லன்ச் ரெசிபி இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ்லாம் போட மாட்டிங்களான்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அதுக்காக நம்ம சேனல் வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சேனலுடைய நேம் பார்த்தீங்கன்னா என் சமையல் என் சுவை சேனலுடைய லிங்க்கை வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் அந்த சேனலில் எந்த மாதிரியான ரெசிபிஸ்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் சீக்கிரமாக எந்திரிச்சு சமைக்கிற மாதிரி இன்ஸ்டண்ட்டாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபிஸ் லன்ச் ரெசிபி லன்ச் மெனு இந்த மாதிரி நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த சேனலில் நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க உருளைக்கிழங்கு முறுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் மூணு உருளைக்கிழங்கை எடுத்து வேக வச்சு மேலே இருக்கிற தோலை எடுத்துகிட்டு நான் வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் நல்லா சூடு ஆறினதுக்கு அப்புறமா மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நான் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்க மிக்சியில் சேர்த்து நல்லா இந்த மாதிரி நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கிட்டு இந்த பவுலில் அரிசி மாவை சேர்த்துக்க போகிறேன் பச்சரிசி மாவை எடுத்துருக்கேன் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு கிராம் இருக்கும் மாவோட வெயிட்டு மாவு கூடவே ரெண்டு சிட்டிக்கு அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஓமம் எள் இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இப்போ வெறும் சீரகத்தை மட்டும் வச்சு செய்ய போகிறேன் காரத்துக்கு அரை ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய்த்தூள் உப்பு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் முதல்ல இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எண்ணெயை வந்து நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா சூடாக இருக்கிற எண்ணெயை மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய்க்கு பதிலாக நீங்கள் வெண்ணெயை கூட கொஞ்சம் உருக்கி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது கூடவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் அந்த பவுல் கொஞ்சம் சின்னதாக இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் அகலமான பாத்திரமாக ஒன்று எடுத்துகிட்டு அதில் மாவை வந்து மாற்றிக்கிட்டேன் உருளைக்கிழங்க சேர்த்துட்டு முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா தண்ணி எந்த அளவுக்கு தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாவு வந்து பசைஞ்சிக்கிட்டேன் கையை வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது மாவு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக உள்ளே போகணும் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் இலக்கமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப இலக்கமாக இருந்தாலும் எண்ணெய் குடிச்சிடும் ரொம்ப கெட்டியாக இருந்தால் முறுக்கு குழாயில் போட்டு நம்மளால் முறுக்கு பிழிய முடியாது விரலை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உள்ளே போகணும் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பார்த்து தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எப்போவுமே முறுக்கு குழாயில் எண்ணெய் தடவிட்டு தான் நம்ம மாவு போடணும் அப்போ தான் ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் மாவு போடும்பொழுதும் கொஞ்சம் எண்ணெயை தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா மாவு போட்டு முறுக்கு பிழிங்க நான் வந்து இப்போ இந்த டிசைன் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ நீங்கள் அந்த டிசைன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாவை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிக்கிட்டு முறுக்கொழால் போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துக்கிட்டு கரண்டி திருப்பி வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே எண்ணெயை கொஞ்சம் தடவிக்கிறேன் முறுக்கு செஞ்சு பழக்கம் இருக்கிறவங்க ஒரு சிலர் வந்து எண்ணெயிலே வந்து முறுக்கு பிழிஞ்சிக்குவாங்க பழக்கம் இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி கரண்டியில் முறுக்கு பிழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் கடைசியாக இந்த முறுக்கோட முனைகளை வந்து நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் முறுக்கு வந்து எண்ணெயில் போடும்போது பிரியாமல் வரும் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுட்டேன் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போது கரண்டியில் பிழிஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவை எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் முறுக்கு ஒரு பக்கம் வெந்ததும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி கொடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த முறுக்கு முதலே போட்டதுனால நல்லா வெந்துருச்சு முறுக்கு நல்லா வெந்துருச்சுன்னா எண்ணெய் வந்து கொதிக்கிறது அடங்கிடும் இப்போ இந்த முறுக்கு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு நான் இதை எடுத்துடுறேன் பாருங்கள் எல்லா முறுக்கும் வெந்துருச்சு இப்போ நான் எடுத்துக்கிறேன் இதே போல் மீதி இருக்கிற எல்லா மாவையும் முறுக்கொழால் போட்டு பிழிஞ்சு எண்ணெயில் போட்டு சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெறும் பச்சரிசி மாவு கூட உருளைக்கிழங்கை சேர்த்து நம்ம முறுக்கு செஞ்சுருக்கோம் கூட நம்ம உளுந்து மாவு கடலை மாவு எதுவுமே நம்ம சேர்க்கலை நல்லா மொறு மொறுனு சூப்பராக முறுக்கு வந்திருக்கு பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா மொறு மொறுனு உருளைக்கிழங்கு முறுக்கு வந்திருக்கு சாப்பிடும்போது அந்த அ
கிழங்கு சேர்த்து செஞ்சிருக்கிறதுனால டேஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப திரும்ப இதே மாதிரி தான் முறுக்கு செய்வீங்க இது போல் உருளைக்கிழங்கு வச்சு முறுக்கு செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது போல் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க தமிழ் ஃபுட் மசாலா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ